भगवान शिव जी के दो नहीं पांच पुत्र थे तो आइए जानते हैं इन पांचों के बारे में तारकासुर को मिले वर से तब तक वो बहुत शक्तिशाली बन गया था और शीघ्र ही स्वर्गलोक पर भी कब्जा पाने का देव देवताओं को धमकी दे रहा था उसी के डर से इंद्रदेव शिव जी से मदद मांगते हैं तब उन्हें शिव जी अपना बीज देते हैं जिससे बहुत कांति और गर्मी विकीर्ण हो रही थी उसके गर्मी से इंद्रदेव के हाथ जलने लगे तो उस बीज को गंगा के शीतल पानी में रखते हैं तब एक बालक उस प्रज्वल बीज से जन्म लेता है वही कार्तिकेय स्वामी थे वे ही तारकासुर का वध करते हैं कार्तिकेय स्वामी कुमार स्वामी एवं मुर्गन के नाम से भी विख्यात हैं। एक दिन शिव जी को किसी युद्ध पे जाना था और माँ पार्वती को लगा कि उनके कोई व्यक्तिगत गण नहीं थे जो केवल उनकी सेवा और रक्षा करे तब वे अपने बदन पर उपतन को रगड़कर एक बालक का मूर्ति बनाती हैं। इस प्रकार विनायक जी का जन्म हुआ अपनी माँ के आदेश पर वे द्वार के बाहर खड़े रहकर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। शिव जी को भी नहीं गुस्से में शिव जी उनका सर काट देते हैं यह बात जब माता पार्वती को पता चलता है अपने सारे अवतारों को आह्वान करके क्रोध में सारे युग विनाश का आदेश देती है देवी माँ को शांत करने के लिए ब्रह्मदेव हाथी का सर विनायक जी के बदन पर जोड़ते हैं जिससे विनायक जी दोबारा जीवित हो जाते हैं भगवान शिव जी उन्हें अपने गणों के अधिपति बनाते हैं इसीलिए हम उन्हें गणपति या गणेश के नाम से भी जानते हैं महिषासुर को चंडिका देवी मृत्यु के हाथ सौंप देती है प्रतिशोध में उनकी पत्नी महेशी कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगती हैं कि भगवान शिव और विष्णु जी के पुत्र ही इनको मार सके क्योंकि ये सोचने पर भी असंभव लगता है इस वरदान से वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि फूलों उनके डर से कांपने लगा तब भगवान विष्णु जी जो मोहिनी के रूप में थे और भगवान शिव जी मिलकर एक पुत्र को जन्म देते हैं क्योंकि ये बालक हरि और हरा से जन्मा इनको हरिहरन कहते हैं मोहिनी जी हरिहरन के कंठ में एक सोने का हार चढ़ा के भूलोक पर छोड़ देती हैं। तभी केरल के राजा राजा राजशेखर को यह बच्चा एक वन में मिलता है जैसे ही वे सोचते हैं कि ये बच्चा कौन और किसका हो सकता है ऋषि अगस्त्य वहाँ प्रकट होके उनसे कहते हैं कि बालक के 12 वर्ष होते ही उनको पता चलेगा बच्चे के गले में हार को देख उसका नाम मणिकंठन रखते है और उस बच्चे का अपने ही संतान की तरह पालन पोषण करते हैं सब कुछ ठीक ही था परंतु रानी को अपने ही जन्मे संतान को राजा के उत्तराधिकारी बनाने की ख्वाहिश जागती है इसीलिए वे साजिश रचती है और झूठ कहती है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और सिर्फ शेरनी के दूध से ही वो ठीक होंगी तो मणिकंठन स्वयं वन में जाकर शेरनी के दूध को लाने की प्रतिज्ञा करते हैं वन में उनका सामना महिषी से होता है और वे महिषी का वध कर देते हैं धन्यवाद के तौर पर इंद्रदेव वहां प्रकट होकर स्वयं शेरनी का रूप लेकर मणिकंठन को महल ले जाते हैं तब तक राजा जी समझ जाते हैं कि मणिकंठन स्वयं भगवान के पुत्र हैं। तो उनके लिए वे एक मंदिर बनवाते हैं जो आज केरल के शबरीमला अयप्पा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है एक दिन माता पार्वती खेल खेल में ही भगवान शिव जी के आंखें बंद कर देती हैं। तब पूरा संसार अंधकार में छा जाता है उनके स्पर्श से माता के हाथों से पसीना निकलता है जो धरती को छूते ही एक बालक का रूप लेते हैं तभी हिरण यक्ष भगवान शिव जी से एक पुत्र का वरदान मांगते हैं तो शिव जी तभी जन्मे अंधक को हिरण यक्ष को प्रसाद कर देते हैं कुछ बरस बाद अंधक तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि उनकी मृत्यु सिर्फ तभी हो अगर वे अपनी माँ का अपमान करें उनका तो भ्रम था कि उनकी माँ तो थी नहीं तो इस वरदान के अहंकार से एक दिन वे महादेव से भी युद्ध करते हैं और महादेव को ही सबक सिखाने के लिए माता पार्वती का अपहरण करने जाता है तभी महादेव अपने त्रिशुल से उसे मृत्युवाद पहुँचाने ही वाले थे 
जब अंधक को अपने जन्म का एहसास हो जाता है शर्मिंदा होकर वे अपने माता पिता से माफी मांगता है तो महादेव खुशी खुशी उन्हें माफ कर देते हैं और अपने गनों का अगवा भी बनाते हैं एक दिन महादेव अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उनकी छाती से जगमग गिरने फैल रहे थे उसकी ऊष्मा से शिवजी के पसीने का एक बूंद भूमि पर पड़ता है और पड़ते ही एक बच्चे का जन्म होता है क्योंकि उसका जन्म भूमि से हुआ उसका नाम भौमा पड़ता है तपस्या के बाद जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली तब भूमि देवी कुए का विवरण करती है और कहती है कि उनकी तपस्या को वे भंग नहीं करना चाहती थी और इसीलिए भौमा का पालन पोषण उन्होंने खुद किया यह बात जानकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भौमा को आशीर्वाद देते हैं कि वे अंगारक के अधिपति बने इस प्रकार भौमा अंगारक मंगल या कुछ के नाम से भी प्रसिद्ध है तो ये थी भगवान शिव जी के पांचों पुत्र के जन्म की कहानियाँ अगर आपको ये पसंद आया तो अपने बंधु मित्रों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें इस तरह के अच्छे और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारा चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्ते